Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Law and Order Legacies. Wir befragen immer noch die Ehefrauen des Opfers, ähm, der ja Schriftsteller war und ähm, ja, von ihr wurde jetzt der Geldhahn zugedreht. Ja, aber wir wissen ansonsten ja noch gar nicht so wirklich viel über den Toten, bis auch, dass er Schriftsteller war, gerade irgendwas recherchiert hat und so weiter. Deswegen fragen wir auch nach seinem Hintergrund. Anything you can tell me about your husband's background? He had a poker problem in college when I first knew him. Junior year, I had to cover his student fees because he gambled away the money his parents gave him. Of course, that was 15 years ago, but I worried maybe he was falling back into old habits. Neue Themen wurden freigeschaltet. Okay. Nils Ausgabegewohnheiten. Any idea what Mr. Jensen wasted your money on? God knows. Like I said, he was very closed-mouthed about his research expeditions. Glauben Sie ihr? Ja. Was? Warum nicht? What's that noise? Our chickens. Henny, Penny and Maxine. What? You've never seen chickens in New York? Well, sure, but they usually come with biscuits and a side of mashed potatoes. You're behind the times, officers. Urban farming is the wave of the future. Foster connection to the earth. Plus, once you've tasted homegrown eggs, those watery factory produced things just make you gag. Sorry, what? Ach so, aber richtig, ja, stimmt. Wir haben ja äh, Vogelblut ähm, ähm, an der Leiche gefunden oder beziehungsweise wurde äh, Vogelblut gefunden. Das könnte natürlich auch Hühnerblut sein. One of the things we're trying to make sense of here, Ellie, is we found avian blood on your husband's clothes. Avian? Bird blood. I know what the word means. It's just very odd. That's what we thought. Maybe your husband slaughtered a chicken for dinner last night? I don't think so. He doesn't take much of an interest in them, to be honest. They're more my thing. He only helps out when it's something I can't bring myself to do. Mm-hmm. Nee, uh, you know. About those chickens of yours, what do you mean when you say Neil would do the things you couldn't bring yourself to do? Well, raccoons got one once and he cleaned up the mess, but that was ages ago. And I made him get rid of Roger last July. Roger? A cockerel. He started out as Rebecca. <laughs> See, keeping hens is perfectly legal in New York City, but it's against the law to keep a rooster. Makes sense to me. We raised our brood from chicks. And of course all chicks look alike. They're sexed before they're sold, but the process isn't foolproof. We bought four hens. And one of them turned out to be a rooster. Right. By the time we found out she was a he, I had grown fond of him. I didn't have the heart to get rid of him myself, so I made Neil do it. But like I said, that was practically a year ago. Do you know what he did with it? He took it back to the farm we got it from, in New Jersey. Cora's Cluckers. I can give you their number, they know us there. There goes the alarm. 3.55. What I tell you, right on schedule. Da steht Sterne zum Weiterkommen 5 von 6. Hä? Na gut. Lassen wir es. Diskutieren wir gar nicht. What kind of journal? None of your business. Did you call Cora's Cluckers? Yeah, she remembers Neil Jensen. Said he never brought her any roosters. She sure? Sounds sure. Matter of fact, she was away at the state fair on the day Jensen supposedly brought the bird in. So he lied to the little woman, huh? Our victim had a questionable character. Imagine you're a husband, and not the most responsible husband in the world. That's quite an imaginative leap. Your wife gives you a live rooster and tells you to take it by public transportation all the way to New Jersey to get rid of it. What do you do? I sure as hell don't take it all the way to Jersey. I dump it in the closest spot I can find and go catch a ball game. Right. And there's only so many places you can take a live chicken if you're too squeamish to kill it. Quang's Live Poultry, 1521 Barry, just six blocks from the Jensen house. Well, let's check them out. Farm animals in the middle of Brooklyn. I've lived in this city my whole life and it never ceases to surprise me. 
Oh, we serve everyone here. We've got kosher slaughter for our Jewish clients, halal for the Muslims. And if I'm in the mood for pork chops? For that, we've got a Dominican butcher. He covers all bases. Mind if we ask you a few questions? Okay, but be quick. The dinner rush is going to start any minute. Okay, na, dann fragen wir doch als allererstes nach unserem Opfer Neil. This guy ever come in here? No. Look again. Mr. Huang, I thought you said you serve everyone here. How can you be so sure you haven't served him? Yeah, what I mean is everybody but wasps. His type usually like that meat wrapped in plastic. Mhm. Mm mhm. Mm Angestellte denn vielleicht? Employees you got. Six, three in front, three in back. You look into their backgrounds before you hire them? They're all citizens detective. You sure about that? Listen. I serve immigrant customers, so I hire immigrant workers. Good workers. Just because a guy wasn't born in this country, does that make him a murder suspect? That sounds like racial profiling to me. Oh, ja. Yeah. Finden Sie an dem, was er sagt, etwas seltsam? Ja. Ich finde ihn ein bisschen sehr aufbrausend im Vergleich zur Schwere des erwähnten Deliktes war sein Wutausbruch ein wenig übertrieben. Genau, das sehe ich nämlich auch so. Er hat einen Mordverdächtigen erwähnt, davon gehört es gar nichts von einem Mord gesagt. Oh, das stimmt allerdings auch. Wir wissen bereits, dass er illegale Einwanderer beschäftigt, das wissen wir nicht. Fahndung aufgrund der Rasse zu gehört ist ein legitimes Mittel des... Legitimes Mittel des Gesetzesvorzugs. Nein. Ähm, stimmt. 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 Da war aber ein Mord. Ähm... I don't believe I said this was a murder investigation. Well, what else would it be? Ja. Der Mord an Hühnchen. You slaughter your animals here on the premises? Sure, naturally. Look, my client wants to come in, select an animal and take home the meat the same afternoon. Does your client generally want to watch the slaughter? No, that's against policy. Our abattoir is a separate space in back. Past the plastic curtain. Correct. Ist es von Bedeutung, einen Blick in die Schlachterei zu werfen? Ja, wieso nicht? Wenn Huang nicht will, dass sie einen näheren Blick drauf werfen, muss es sich einfach lohnen. Eine Schlachterei ist ein wahrscheinlicher Ort für eine Messersticherei. Nee. In einer Schlachterei kann man Samstagnachmittags viel Spaß haben. Bestimmt. In einer, Sch ja, in einer Schlachterei findet man sicherlich Spuren von Vogelblut. Äh, das würde ich nämlich auch vermuten. Neue Themen wurden freigeschaltet. Dann fragen wir mal nach der Schlachterei. Ich würde einen Blick in Ihr Abattoir wenn Sie nicht mögen. Out of the question. We're investigating a serious crime, Mr. Huang. And I'm running a business. I can't let you back there. It would violate health regulations. We won't tell the inspector. Honest. The answer is no. Not without a warrant. Die Schlachterei trotzdem betreten? Nein. Natürlich nicht. Die Polizei sollte immer darauf bedacht sein, ein gutes Verhältnis zu den örtlichen Gewerbebetrieben zu haben. Naja, solange sie keinen Durchsuchungs Durch Durchsuchungs Durchsuchungsbeschluss haben, wäre jegliches Beweismaterial, das sie finden, vor Gericht nicht zulässig. Es könnte gefährlich sein, die Schlachterei ohne Vorwarnung zu betreten, das war er auch nicht. Äh, wenn sie, wenn wir sie durchsuchen, aber nichts finden, ist so schlecht für die Ermittlungen. Nein, es ist natürlich Nummer zwei. Dies weiß ich sogar. Hey, Mr. Wang. Uh, one moment, please. Mm -hmm. What the hell are you doing, man? There are no cops doing in here. Get out of here. We gotta get out of here. Right, no cops. Go on, get out. I'll take care of it. Check out the Rolex. Sorry for the interruption. One of my butchers has a problem at home. <clears throat> uh, Mr. Huang, could I ask you where you got that watch? Uh, this? It's just a knockoff. I got it from a guy on Fifth Avenue. Uh, mind if I take a closer look? Now look here. Enough with the suspicious questions. I'm an American citizen and I got my rights. Sounds like a no. Juhu! Ähm, ausgezeichnete Arbeit und weiter geht's. This guy's hiding something. 
And you're basing that on... He's wearing a Rolex. The victim's wife told us he was missing a Rolex, one he never took off. So wearing a Rolex is now illegal? He refused to let us check out the back room in his meat market. Jensen had avian blood on him. That room's the best spot in the neighborhood to find dead birds. There's something back there he doesn't want us to see. Spare me. As it stands right now, there isn't enough evidence to suggest probable cause. Give me reason to believe that there was something worse than slaughter going on in that room, or you don't get a warrant. And no arrest unless you've got something physical to tie this guy to the victim. Was zu erwarten war. Nina Haversham, 32, junior partner at McCormick and Preston. Wait a minute. Nina Haversham? She was one of the suspects in the preppy jogger case. So? Van Buren took us off that one. Yeah, but remember that little speech he gave back in February? All detectives are encouraged to ask about crimes they're not currently investigating. It's all about uh, spreading the widest possible net. Well, the case may be closed for now, but the net's still open. Hey, well, happy fishing, partner. Hey, you know that meat market sells cow skulls? Now, I know that definitely isn't on your diet. Look what it says in the logs. Three weeks ago Tuesday, we got a late night complaint about noise coming from the meat market. How late at night? 1.45 a.m. Then, two weeks ago, also on Tuesday, the same noise complaint. Let me guess. Same thing happened last Tuesday. About 15 minutes before Neil Jensen was wounded. What do you think? I think we've got our warrant. Okay. All right, then. But at least let me watch. I'm sorry. It's against policy. Okay. Well, we found our bird blood. I'm still not sure what else we're looking for. Anything that'll tell us what was going on after hours Tuesday night, and whether Neil Jensen was in on it. Also, denken Sie daran, kreisen Sie die Gegenstände ein, um sie auszuwählen und aufzunehmen. Berühren Sie die Pfeile, um sich umzudrehen. Oh, select the uh, magnifying lens to consult your search screen. It contains hints on what you need to find. Okay. Um, wir brauchen also ein Messer, eine Säge, ein Beil, ein Buch, zweimal Fragezeichen und irgendwas. Okay. Wie waren das? Achso, die Pfeile, da muss ich bewegen, ja? So, wir haben hier auf jeden Fall schon mal das Beil. Think this could be our murder weapon? I don't think so. Oh. Hier hätten wir die Säge. This could do a guy in. Sure, but not our guy. Jo, ich, aber da, ähm, da sehen wir ja eigentlich auch schon dieses. Was ist das hier? Van Buren said it was a short curved blade. So. Gut, haben wir ja schon mal ein bisschen was gefunden. So, ich schaue hier noch mal in Ruhe. Da unten... Achso, da unten ist ein Sack. That's a hell of a lot of blood. Could have come from a pig or something, I guess. But why would you wrap a pig in a blanket? Das ist halt die Frage. Real blanket. Let's take it back to forensics. Ein Buch. Das liegt bestimmt hier vorne auf dem Schreibtisch. Ähm... Hier. What? Achso. Now we're cooking. What's that? A ledger. And I got a feeling these ain't sales of ground round in here. They look like bets. Handkampf oder irgendwie sowas. It was a bundle to EH. EH. Edward Wang. So, ja, und jetzt haben wir halt noch... Ähm... Um. Ja, das ist natürlich die Frage, wo wir jetzt hier noch was haben zum Hochnehmen oder so. Ja, ist auch blöd. Wir wissen ja jetzt ja gar nicht, was wir suchen, oder? Ich meinte. So, weiter geht's ja nicht. Können wir das hier vielleicht irgendwie... Oh, Tatsache. Das war eigentlich eher ein... Äh
Weißt du denn, das ist trotzdem nichts oder was? Hey, look at this. A short curved blade. What mhm. do you want to bet it's a match for the murder weapon? Wonder what it is. Doesn't seem like anything a butcher would use. Okay. Ich vermute, es wird ja nicht so einfach sein, dass wir gleich die nächste Kiste hier aufmachen können. Hm. Tja, die große Frage ist halt noch, wonach suchen wir noch? Ist das hier vorne auch ein Messer? Ein Besen vielleicht, oder? Ich guck mal, jetzt Gott, können wir nichts machen. Was ist denn das da? Ich auch nochmal so ein komisches Buch rum. Also mein Problem ist gerade, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wofür ich jetzt noch als letztes noch suchen sollte. Vielleicht den Dreck hier unten? Offensichtlich auch nicht. Nein. So, jetzt haben wir noch zwei Versuche. Was, vor, woran trauen wir uns denn ran? Also wir haben jetzt ja eigentlich entsprechend Spielschulden, Herkunft des Vogelbluts, Gebolo gebogene Klinge, blutige Drecke, mögliche Tatwaffe, mögliche Tatwaffe, Spielschulden, Herkunft des Vogelblutes. Ah, so... Das heißt, wir suchen jetzt nach Vogelblut. Herkunft des Vogelblutes. Hier vielleicht? Äh. Das, das ist ja für ein Riesen. Aber ich meine, ja, ja, haben wir denn halt nicht. Geht trotzdem? Darf ich trotzdem noch weiter, oder was? Herkunft des Vogelblut. Da? Sag mal, wo dann muss ich denn hier suchen? Hm. Hm. Was ist denn hier so? Boah, geil. Herkunft des Vogelblutes. Ich meine, da oben hängen lauter Vögel, aber ich glaube nicht, dass... Was macht man denn? Man schlachtet die und dann... Ich weiß es gerade echt nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht zu so diesen Mülltonnen? You want to search the garbage? Hey, nothing I like better than digging through a mound of chicken heads and feathers. Gut, ich glaube, damit haben wir denn das gefunden, was wir gesucht haben. Ich mache hier dann trotzdem einen fixen Schnitt und danke wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.